আসসালামু আলাইকুম উইনার্স অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ হারুন রশিদ তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পরিবাহী অর্ধপরিবাহী এবং অপরিবাহী পদার্থের মধ্যে পার্থক্য তো আমরা গত টিউটোরিয়ালে দেখেছি পরিবাহী অর্ধপরিবাহী এবং অপরিবাহী সংজ্ঞা তো আজকে আমরা পার্থক্য দেখব তো মূলত পার্থক্যগুলো সংজ্ঞা থেকেই আসে তো তার আগে বলে নেই যেহেতু আমাদের টিউটোরিয়ালগুলো একটা সিরিজ টিউটোরিয়াল অবশ্যই তোমরা যখন ভিডিওগুলো দেখবে অবশ্যই ধারাবাহিক পর্ব অনুসারে দেখবে তো আসো আলোচনায় আসা যাক তো প্রথমে আমরা দেখব যে পরিবাহী অর্ধপরিবাহী এবং অপরিবাহী পদার্থের মধ্যে পার্থক্য পার্থক্যগুলোকে আমরা যদি কিছু স্টেপে ভাগ করে নেই তাহলে আমাদের পার্থক্যগুলো দেওয়া খুব সহজ হয়ে যাবে সেজন্য দেখো আমি আর একটা টার্ম অ্যাড করছি সেটা হচ্ছে প্রকৃতি যে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি তিনটা টার্মকে পার্থক্য দেখাব তো প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে মুক্ত ইলেকট্রন যে আমরা সংজ্ঞায় দেখেছি যে পরিবাহী অর্ধপরিবাহী এবং অপরিবাহী পদার্থের মুক্ত ইলেকট্রন আছে তো সেগুলো আমরা দেখব যে আমরা যদি প্রকৃতিতে বলি মুক্ত ইলেকট্রন তো পরিবাহীর মধ্যে সবচেয়ে মুক্ত ইলেকট্রন বেশি যার কারণে পরিবাহী পদার্থ খুব সহজেই কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারে আমরা সংজ্ঞায় দেখেছি তো আমরা বলতে পারি যে পরিবাহী পদার্থের মুক্ত ইলেকট্রন খুব বেশি তো এর পরবর্তীতে যেটা আসে সেটা হচ্ছে অর্ধপরিবাহী অর্থাৎ অর্ধপরিবাহী পদার্থের মুক্ত ইলেকট্রনগুলো মাঝামাঝি থাকে তো এই মাঝামাঝি মুক্ত ইলেকট্রনগুলো থাকার কারণে এই অর্ধপরিবাহী পদার্থের মধ্যে কারেন্ট প্রবাহ স্বাভাবিক অবস্থায় হয় না কিন্তু তাপমাত্রা একটু বাড়ালে এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয় তো আমরা বলতে পারি যে অর্ধপরিবাহী পদার্থের মধ্যে মুক্ত ইলেকট্রন মাঝামাঝি এবং অপরিবাহী পদার্থের মধ্যে মুক্ত ইলেকট্রনগুলো খুবই কম এটা টেন টেন টু দি পাওয়ার সেভেনের কাছাকাছি আর কি তো খুবই কম থাকার কারণে অপরিবাহী পদার্থের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট প্রবাহ হয় না তো এর পরবর্তীতে আমরা যে প্রকৃতিটি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনের প্রবাহ তো ইলেকট্রনের প্রবাহ পরিবাহী পদার্থের মধ্যে একরকম হবে অর্ধপরিবাহীর মধ্যে একরকম এবং অপরিবাহীর মধ্যে একরকম তো ইলেকট্রন প্রবাহ পরিবাহীর মধ্যে খুব সহজে ঘটে এই কারণে আমরা এই পদার্থগুলোকে পরিবাহী বলি তো এর পরবর্তীতে যে অর্ধ পরিবাহী অর্থাৎ আধা আধা পরিবাহী তো সে তার মধ্য দিয়ে সামান্য পরিমাণে ইলেকট্রনের প্রবাহ ঘটে এবং অপরিবাহী যে পদার্থগুলো সেই পদার্থগুলোর মধ্যে ইলেকট্রন প্রবাহ একদমই হয় না এই কারণেই এই পদার্থগুলো অপরিবাহী তো এর পরবর্তীতে যে বিষয় সে হচ্ছে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন আমরা দেখব আমরা আগেই সংজ্ঞায় ইলেকট্রন তত্ত্বের অনুসারে ইলেকট্রন তত্ত্বের সংজ্ঞা অনুসারে আমরা দেখেছি যে পরিবাহী পদার্থের মধ্যে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন চারটার কম থাকে যেমন কপারের একটা হ্যাঁ এরকম আরও যে পরিবাহী পদার্থগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই চারের কম এবং অর্ধপরিবাহী পদার্থের মধ্যে অবশ্যই ভ্যালেন্স ইলেকট্রন সব সময় চারটা থাকে যেমন সিলিকন জার্মেনিয়াম কার্বন ইত্যাদি 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 তো এরপরে যে অপরিবাহী পদার্থ সে অপরিবাহী পদার্থে আমরা জেনেছি যে এর ভ্যালেন্স ইলেকট্রন চারের বেশি থাকে পাঁচটা বা ছয়টা বা ষাটটা তো এর পরবর্তীতে আমাদের যে প্রকৃতি দিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কারেন্ট প্রবাহ যে কারেন্ট প্রবাহ পরিবাহীতে খুব সহজেই হয় আমরা আগেই সংজ্ঞায় জেনেছি যে যে সকল পরিবাহীর মধ্য দিয়ে কারেন্ট সহজে চলাচল করতে পারে সেটা হচ্ছে পরিবাহী এর পরবর্তীতে যে অর্ধ পরিবাহী অর্থাৎ আধা আধা পরিবাহী আমি আগেই বলেছি যে সামান্য পরিমাণে কারেন্ট প্রবাহিত হয় আমরা লিখতে পারি সামান্য প্রবাহিত হয় এর পরবর্তীতে অপরিবাহী পদার্থের মধ্যে কারেন্ট একদমই প্রবাহ হয় না বা অনেক বাধার সম্মুখীন হয় আমরা লিখতে পারি হয় না তো এর পরবর্তীতে পরিবাহী পদার্থের মধ্যে তাপমাত্রা সহ একরকম অর্ধপরিবাহীর মধ্যে একরকম এবং অপরিবাহীর মধ্যে একরকম তো আমাদের প্রকৃতি হচ্ছে তাপমাত্রা সহক তো আমরা জানি পরিবাহী পদার্থের মধ্যে তাপমাত্রা সহক সবসময় পজিটিভ হবে তো আমরা অবশ্যই লিখতে পারি যে পরিবাহী পদার্থের মধ্যে তাপমাত্রা সহক পজিটিভ এবং অর্ধপরিবাহী যে পদার্থগুলো সিলিকন জার্মেনিয়াম ইত্যাদি তো এগুলোর মধ্যে সামান্য পরিমাণে তাপমাত্রা সহকটা পজিটিভ হয় তো আমরা লিখতে পারি সামান্য পজিটিভ এবং যে অপরিবাহী পদার্থগুলো আছে তো সেগুলোর মধ্যে তাপমাত্রা সহক সবসময় নেগেটিভ হবে তো আমরা লিখতে পারি যে তাপমাত্রা সহক নেগেটিভ 
এর পরবর্তীতে আমাদের প্রকৃতি যদি আমরা বিভব নিয়ে আলোচনা করি বিভব অর্থাৎ পটেন্সিয়াল তো সেই পরিবাহী যে পদার্থগুলো তো সে একটা পরিবাহী পদার্থের মধ্যে যদি বিভিন্ন বিন্দুতে আমরা বিভব নেই তো সকল বিন্দুতে একই মানের বিভব পাওয়া যাবে আমার প্রথম যে আমাদের টিউটোরিয়ালটা ছিল সেখানে আমরা আলোচনা করেছি বিভব সম্পর্কে যে একটা এনার্জি তো এরকম যদি আমরা অর্ধ পরিবাহী পদার্থের ক্ষেত্রে দেখি তো কিছু সংখ্যক বিভব থাকে অর্থাৎ অর্ধ পরিবাহী পদার্থের মধ্যে একদম ফুললি বিভব থাকে না কিন্তু কিছু সংখ্যক বিভব থাকে এবং অপরিবাহী যে পদার্থ তার মধ্যে বিভব একদমই থাকে না কোনো বিন্দুতেই আমরা বিভব পাব না অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি যে বিভব থাকে না লাস্ট যে আমাদের প্রকৃতি সেটা হচ্ছে উদাহরণ এটা খুব সহজেই আমরা বলতে পারি যে পরিবাহী পদার্থের উদাহরণ হচ্ছে কপার অ্যালুমিনিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি ইত্যাদি এবং অর্ধ পরিবাহীর যে উদাহরণ আমরা আগেই বলেছি সিলিকন জার্মেনিয়াম গ্যালিয়াম আর্সেনিয়াম ইত্যাদি ইত্যাদি তো এরপরে যে অপরিবাহী পদার্থ তার উদাহরণ হচ্ছে রাবার প্লাস্টিক অথবা আমরা নিয়ন ক্লোরিন দিয়ে উদাহরণ দিতে পারি কাস বা হ্যাঁ কঠিন যে কাঁচা শুকনো কাট ইত্যাদি ইত্যাদি তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের আজকের আলোচনা যে পরিবাহী অর্ধ পরিবাহী এবং অপরিবাহী পদার্থের মধ্যে পার্থক্য তো আমি আগে বলেছি যে এই পার্থক্যগুলোকে আমরা যদি প্রকৃতি হিসেবে আলোচনা করে নিতে পারি আলাদা ভাগ করে নেই তাহলে আমাদের পার্থক্যগুলো দেওয়া বা মনে রাখা খুব সহজ হবে এই জন্য আমরা প্রথমে আগে প্রকৃতি লিখে নেব তারপরে খুব সহজেই আমরা এগুলো আলোচনা করতে পারবো তো এই টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আমি তোমাদের পরিবাহী অর্ধপরিবাহী এবং অপরিবাহী পদার্থের পার্থক্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি তো যদি আমাদের এই টিউটোরিয়ালটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করো এবং এই ভিডিও সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাদের জানিয়ে দাও ধন্যবাদ সবাইকে